வணக்கம் உழுதுண்டு வாழ்வோம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம திருவாரூர் மாவட்டத்தில் மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு பண்ணையை பார்க்க போகிறோங்க இந்த பண்ணை பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு ஏக்கர் பரப்பரவில் அமைஞ்சிருக்குங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா கால்நடைகள் சம்மந்தமான விவசாயம் சம்மந்தமான நிறைய மரங்கள் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வெரைட்டி இருக்குங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய தகவலை கொண்ட ஒரு வீடியோ தாங்க இருக்கும் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஒரு பண்ணையை வீடியோ எடுக்க சொன்ன இந்த பண்ணையோட ஓனரான ஜியாவுதீன் சாருக்கு வந்து நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேங்க ஏன்னா அவர் சொல்லலைன்னா இப்படி ஒரு பண்ணை இருக்கிறதே நம்ம வீடியோவில் காமிச்சிருக்க முடியாதுங்க ஸோ அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக அவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருட காலமாக இந்த பண்ணையை நடத்தி ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஜியாவுதீன் சாரோட பையன் பார்த்தீங்கன்னா சாஹுல் ஹமீத் அவர் தாங்க இந்த பேட்டியை வந்து கொடுக்க போகிறாரு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா முழுவதும் எடுக்க முடியலைங்க ஏன்னா அவ்வளோ பரப்பளவு கொண்ட ஒரு பண்ணையாக இருக்குங்க நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறதுக்கு இருக்குங்க ஸோ நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு இதை வந்து கவர் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஸோ அவங்களுக்கும் வேலைகள் அதிகமாக இருந்ததால் அவங்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் நம்ம எந்த அளவு வீடியோ எடுத்தோமோ அந்த அளவு இந்த வீடியோவில் காட்டியாச்சுங்க ஸோ தொடர்ந்து இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பண்ணையை பற்றி இன்னும் நிறைய தகவல் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் அடுத்த முறை இந்த பண்ணையை பற்றி ஒரு விரிவாக்கமான ஒரு வீடியோவாக நம்ம கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம எடுத்துருக்க இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் வாங்க நண்பர்களே சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சார் உங்களுடைய நேம் என் பேர் ஷாஹுல் ஹமீத் சார் உங்களுடைய ஃபார்ம் அமைஞ்சிருக்க அந்த அட்ரஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் சார் நாங்கள் வந்து திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கோம் சார் கூத்தானலூர் தாலுக்காவில் நீரமங்கலங்கிற கிராமத்தில் எங்களோட ஃபார்ம் அமைஞ்சிருக்கு சார் இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணை வந்து எவ்வளோ ஆண்டு காலமாக நீங்கள் பண்ணிட்டுருக்கீங்க இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையை வந்து நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஆரம்பித்தோம் பதினாறு வருஷமாக பண்ணிட்டு பதினாறு வருஷம் சார் இப்போ உங்களுடைய பண்ணை வந்து எவ்வளோ இடத்துல இங்கே அமைஞ்சிருக்கு நம்ம பண்ணங்க மொத்தம் இருக்கிறது வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஏக்கர் லேண்டுங்க அதில் இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தி எட்டு ஏக்கர் லேண்டு நம்ம ஃபார்மிங்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய லேண்ட் ஃபார்மிங்னா இந்த ஆடு மாடுகள் ஆடு மாடுகள் நான் அதுங்களுக்காக பயன்படுத்தக்கூடியது மற்ற நிலங்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சி ஏக்கர் நம்ம வந்து நம்ம கவுனி அரிசிக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய விதை நிலம் சரிங்க ஃபுல்லாக விவசாயம் சார் நாற்பத்தஞ்சி ஏக்கர் ஆமாங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க பேலன்ஸ் உள்ள இடத்த அப்படியே விட்டு தர்சா தாங்க கிடக்குது ஒன்றும் பண்ணலை இனிமேல் மேற்கொண்டு என்ன பண்ணுறோங்கிறது முடிவு பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்ம் நம்ம ஆரம்பித்தது வந்து எங்கள் தாத்தா ஆரம்பிச்சாருங்க அவங்க பேர் ஹாஜி ஏ முகமது ஜக்கரியா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிச்சதுங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா தான் வந்து ஃபுல்லாக விரிவாக்கம் பண்ணி இது ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பாதையில் கொண்டு போனது எங்கள் அப்பா தாங்க அவங்க பேர் ஏஎம் ஜியாவுதீன் ஏஎம் ஜெட்டுங்கிறது அவங்க பேரில் தான் இருக்கிறதுங்க மூணாவது தலைமுறை ஃபார்மர்னு கூட சொல்லலாம் நான் துபாயிலே பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க நான் அப்பையும் ஊருக்கு வந்தேன்னா ஊரில் என்ன இந்த மாதிரி விவசாயத்தில் நான் ஈடுபடுத்திக்குவேங்க அப்பா வந்தாருன்னா அப்பா பார்த்துக்குவாருங்க மற்றபடி ஒரு ஒரு கேட்டகரிக்கும் நம்மளுக்கு வந்து தனிப்பட்ட மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க அதனால் அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம பண்ணை பார்க்கலாங்களா ப்ளீஸ் கம் இது எந்த ரூம் சார் இது வந்து நம்ம கடக்நாத் கோழி கடக்நாத் ஆமா சார் இப்போ நம்ம கிட்ட எத்தனை தாய்கோழிகள் சார் இருக்கு நம்மள்கிட்ட மொத்தம் ஐநூறு தாய்கோழிகள் இருக்குது சரிங்க அப்போ இது எவ்வளோ காலமாக சார் பண்ணிட்டுருங்க இந்த கடக்நாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஆரம்ப கட்டம் வந்து ஒரு ஏழு வருஷமாக நாங்கள் ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து ஒரு சின்ன லெவலில் நம்ம ஆரம்பிச்சதுங்க நம்மளுக்கு அப்போ வந்து ஒரு பெரிய பலன் கொடுக்குற மாதிரி இல்லை ஏன்னா அதோட நிறைய பேருக்கு அது தெரியாமல் இருந்திருக்கா என்னன்னு தெரியல எங்களுக்கு அது அமையலை சரிங்க இப்போ ஒரு மூணு நாலு வருஷமாக எங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப கை கொடுத்துட்டு இருக்கு
இந்த ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு முட்டைங்க பாக்குறோம் அதையும் விற்பனை செய்யறோம் கோழிங்களையும் விற்பனை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் சார் இப்போ கடக்நாத்து முட்டைகள் வந்து நூறு முட்டைகள் வருதுல்ல மொத்தத்தையும் விற்பனை பண்ண முடியுதுங்களா இல்லைங்க அந்த அளவுக்கு மக்கள் வாங்கிட்டு போற அளவுக்கு இல்லைங்க நம்ம விற்பனைக்கு போக பாக்கி நம்ம வந்து ஹாச்சிங்காக நம்ம வச்சுக்கிறோம் அது போயிட்டு இருக்காங்க சார் இப்போ இந்த கடக்நாத்து முட்டைகள்லாம் என்ன விலைக்கு சார் கொடுக்குறீங்க கடக்நாத்து முட்டைகள் நம்ம கொடுக்குறது வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபான்னு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்ம ஃபார்முக்கு வந்து நேரடியாக வாங்குறவங்களுக்கு அவங்க என்ன முட்டை கேட்குறாங்களோ நம்ம கொடுத்துருவோம் சார் இப்போ இந்த ஏரியா மக்களுக்கு வந்து இந்த கடக்நாத்தை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் அந்த விழிப்புணர்வு இருக்குங்களா ஆ வந்துருச்சுங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி ஆரம்பத்தில் எங்களுக்கு இது என்ன பண்ணுவோம்னு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு இன்றைக்கி நல்லபடியாக நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெரிய ஆரம்பித்தோன்னா இதை வாங்கிட்டு போகிறாங்க வளர்க்குறாங்க நிறைய பேர் முட்டையும் வாங்கி சாப்பிட்றாங்க அந்த அவேர்னஸ் வந்து மக்களுக்கு நிறையாவே வந்துருச்சுங்க சார் இந்த ஐநூறு கோழிகளுக்கு மொத்தம் எவ்வளோ இடம் சார் விட்டுருக்கீங்க ஒரு அரை ஏக்கர் இடம் விட்டு வச்சுருக்கோங்க ஆனால் இயற்கையாக வந்து மேய்ச்சலுக்காக எல்லாம் விட்டு வச்சுருக்கோம் இதுக்கு இடையில் நம்ம வந்து இந்த டர்க்கீஸும் விட்டுருக்கோம் இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பாம்பு பூச்சிகளை கொஞ்சம் அண்டை விடாமல் பார்த்துக்கோம் கோழி <laughs> ஆடு மாடு எல்லாத்துக்குமே தீவனத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம் சார் இது என்ன ரூமு சார் தனி கோழி வகை கிராம பிரியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இரநூறு பீஸ் நம்மள்ட்ட நிக்குதுங்க இதை நம்ம வந்து நாட்டுக்கோழியாவே விற்கிறோம் இது எங்களை முட்டைங்களையும் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இது குஞ்சுங்களையும் நம்ம வந்து வித்துட்டு இருக்கோம் கறிக்கு கொடுக்குறீங்க சார் கறிக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் என்ன ரேட்டு சார் கறிக்கு போகுது சார் ஒரு கிலோ முன்னூறுவான்னு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எடுக்கிறாங்க சார் இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டை கோழிகளை வந்து கறிக்கு பயன்படுத்த மாட்டாங்க ஸோ இங்கே வந்து கறிக்கு வந்து வாங்குறாங்களா வாங்கிட்டு இருக்காங்க சார் பொதுவாக அந்த வெடை குஞ்சு கேட்குறவங்க இதை தான் எடுக்கிறாங்க சார் இந்த கீழே போட்டுறீங்களா இந்த ஆழ்குளம் சொல்லிட்டு இதில் என்ன சார் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க இதில் வந்து சார் நம்ம கவுனி அரிசியோட உம்மி நெல் உம்மி நெல் உம்மி இதை தான் பயன்படுத்திருக்கோம் சரிங்க மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம இதை வந்து மாற்றிட்டு இருக்கோங்க சரிங்க மாற்றினதுக்கு அப்புறம் அந்த எச்சத்தோட இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபிஷ் ஃபிஷர்ஸுக்கு போட்டுருவாங்க ஓ சரி நம்ம இன்டிகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டமில் இது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பயன்பாடாக இருக்குதுங்க சார் இந்த அறை எதுக்குங்க இது வந்துங்க இன்னொரு நாட்டுக்கோழி வகையை நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் இதுக்கு பேர் கிரிராஜா கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இரநூறு கோழிகள் நம்மள்ட்ட இந்த அறையில் இருக்குங்க இப்போ இந்த ரூம்லயே கொஞ்சம் கேஜி டைப்ல விட்டுருக்கீங்களா கூண்டு முறையில இது என்ன கோழி குஞ்சுகள் விட்டுருக்கீங்க சார் இது வந்து போந்தாங்கோழி சரி நம்ம கறி விற்பனைக்காக நம்ம வச்சிருக்கோம் சார் இப்போ இந்த கோழிகளுமே கறிக்கு வாங்குறாங்களா ஆமாங்க இந்த கோ இந்த கோழிகளும் வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க சார் இது எந்த ரூம் சார் சார் இது நாங்கள் இந்த ஃபேன்சி சிக்கன்ஸ் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்க இந்த சிட்டியிலலாம் வந்து நம்ம சில பேர் விருப்பப்படுவாங்க ஃப்ளாட்ஸ்லலாம் வந்து வளர்க்கணும் கோழிகள்லாம் சரிங்க அளவுக்காக ஆசைக்காக வளர்க்குற கோழிகள் இதெல்லாம் இல்லை நம்மள்ட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ரீடு இருக்குங்க ஒரு காலத்தில் நிறையா வச்சுருந்தோம் இப்போ அது கொஞ்சம் குறைச்சிட்டோங்க சார் இந்த வெரைட்டி நேம் என்ன சார் இதுக்கு பேர் சில்கி சார் ஆக்சுவலி ஆமாம் இது ஒரு கலரில் கூட வருங்களா ஆமாங்க இந்த கலர்லேயும் வரக்கும் இதுவுமே அதே ரக வெரைட்டி தானுங்களா ஆமாம் சார் இதுவும் அதே ரகம் தான் உங்களுக்கு
சார் இது என்ன வெரைட்டி சார் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க ஆமாங்க இது வந்து போலீஸ் கேப்புங்க சரிங்க அப்புறம் இன்னொன்று வந்து காலில் முடி இருக்கிறது வந்து கொச்சின் ஜாயின்ஸு ஓகே சார் இதுலேயே வந்து பியூர் ஒயிட்டு வந்து கொஞ்சம் ரேர் தாங்க பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் இது ஒயிட்ஸை மட்டும் நாங்கள் தனியாக செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது வந்துங்க நம்ம கைரலி நிக்கோபரின்ல மிக்ஸில் நாங்கள் ஒரு தனியாக வந்து மேய்ச்சலுக்காக ஒரு தனி இடத்துல நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அதுதான் நம்ம பார்க்க முடியும் என்ன பர்பஸ் சார் முட்டை கறிக்கு உள்ள முட்டை கறி ரெண்டு ஆமாங்க ஆமாம் சார் இப்போ இந்த கயிறாளி நிக்கோபாரி கலந்து வச்சிருக்கீங்களா இதில் எத்தனை தாய்க்கோழிகளுக்கு மொத்தம் இருக்கு நம்மள்ட்ட மொத்தமாக இதில் நிற்கக்கூடியவை வந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது கோழி இருக்குங்க சரிங்க இதுலேருந்து நம்மளுக்கு எழுபதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சி முட்டை கிடைக்குதுங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் சரி இது நம்ம கிண்ணி கோழி வளர்ப்பு அறை சரிங்க நம்ம உள்ள நம்ம கிண்ணி கோழி வச்சிருக்கோம் சார் இது நம்ம வந்து வான்கோழி வளர்ப்பு டர்க்கீஸ்க்காக உள்ள அறை பார்க்கலாம் உள்ள போகலாங்க சார் மொத்தம் எத்தனை வான்கோழிக இருக்கு சார் நம்மள்ட்ட முந்நூறு இருக்குங்க முந்நூறு தான் என்ன பர்பஸுக்கு சார் வளர்ப்பு இது மீட் பர்பஸுங்க நம்ம பக்கத்து ஊரில் வான்கோழி பிரியாணி எல்லாம் பண்ணுறதுக்காக வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க நம்மள்ட்ட விசேஷம் பண்ண பண்ண முடியுதா சார் அவ்வளோ இல்லைங்க சார் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை ஆனால் இப்போ மக்களுக்குள்ள விழிப்புணர்வுனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் போயிட்டு இருக்குங்க சார் சார் இதை எப்போ சார் நீங்கள் விற்பனை பண்ணுவீங்க எவ்வளோ நாள்லேருந்து விற்பனை பண்ணுறீங்க சார் இது ஒரு ஒரு கிலோ எட்டிருச்சுன்னா நம்ம வந்து விற்பனைக்கு ரெடியாக இருக்குங்க ஒரு கிலோ வரும்போது கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஆமாங்க ஆமாங்க சார் சார் இந்த வான்கோழி வந்து தொடர்ந்து உங்களால் கறிக்கு கொடுக்க முடியுதுங்களா இல்லைங்க சார் ஆக்சுவலி தொடர்ந்துலாம் நம்மளாட்டி கொடுக்க முடியல ஆனால் இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசன் நம்ம பண்டிகை சீசனில் எல்லாமே ஓரளவுக்கு விற்றுருதுங்க சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோழி இனங்கள்லே நிறைய வச்சுருக்கீங்க அது இல்லாமல் வான்கோழிகள் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நீங்கள் வந்து கலப்பு நாட்டு கோழிகள் சம்மந்தமான ஒரு பிரீடு தான் வச்சுருக்கீங்க ஸோ ஒரிஜினல் ஏன் வழக்கில் இந்த கலப்பு நாட்டு கோழிகள் ஏன் அதிகமாக வச்சுருக்கீங்க அதுக்கு தான் காரணங்கள் இருக்குங்களா எங்களோட பர்பஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை தாங்க முட்டை பிரதானமாக இருக்குது இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஒரிஜினல் பிரீட்ஸ் வைக்கும் போது அதோட முட்டை இடும் தன்மை வந்து அவ்வளோ அதிகமாக இல்லைங்க சரிங்க இப்போ தான் வந்து ஒரு இணைப்பாக போயிட்டு இருக்கோம் கூடிய சீக்கிரம் வந்து ஃபியூச்சரில் தனி இனங்கள் அது முக்கியமாக நம்ம நாட்டுக்கோழி இனங்களை தனிப்பட்ட முறையில் தனி பிரீடிங் நாங்கள் பண்ணுவோங்க அதோட முயற்சி கண்டிப்பாக எடுப்போம் சாத்துக்குடிங்க இது என்ன மரம் சார் சார் இது வந்து நம்ம முள் சீத்தான்னு சொல்லுவோம் சரிங்க இதுவும் இதுவும் வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கு மலேசியாவோட ஆரி ஆரிஜின் ஆக்சுவலி சார் சூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் இதுக்கு பேர் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஆன்டி கேன்சரஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னு கூட சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மரம் தான் இது காய்ப்பு கம்மி சார் ஆனால் ஒரு மரம் தான் வச்சுருக்கீங்க இந்த ஒரு மரம் தான் சார் இதே வந்து கிளம்புனதே ஏதோ ஒரு நல்லபடியாக கிளம்பிடுச்சுங்க கஷ்டப்பட்டு தான் இதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணுவோம் சார் முள் சீத்தாங்களா முள் சீத்தா சார் இது சார் இது வந்து நோனி மரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நோனி ஃப்ரூட் அதுலேருந்து இருக்கும் ஓகே சார் இதுவும் ஆன்டி கேன்சரஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க எத்தனை மரம் சார் இருக்கு இதில் நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு மரம் இருக்
மூணு மரம் இந்த இந்த லாட்டே அப்படி தான் போட்டிருக்கோம் நம்ம சரிங்க இதில் உள்ள ஜூஸை குடித்தா அவங்களுக்கு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறாங்க நம்மள்ட்ட வந்து மக்கள் வந்து நம்ம சும்மா தான் கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கலாம் சார்ஜெலாம் பண்ணுறது இல்லைங்க சரிங்க நம்ம வந்து கேட்டாங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருவோம் சரிங்க சரிங்க இதெல்லாம் அப்பா வந்து இந்த அறிவகை டைப்பில் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல அப்போ வந்த மரங்கள் தான் இதெல்லாம் முழுசு என்ன சார் நோனிங்களா நோனி பழம் ஓகே சார் இது நம்ம ஆடு வளர்ப்புக்கு உள்ள அறை அதாவது நைட் நேரம் நம்ம அடைக்கக்கூடிய அறை இது சார் இது என்ன சார் ரொம்ப குட்டையா இருக்கு என்ன ஆடுங்க இது இது வந்து காஷ்மீர் பேந்தம் சொல்லிட்டு ஒரு ஆடு வகைங்க சரிங்க ஆக்சுவலி நாட்டு ஆடு தான் காஷ்மீரோட நாட்டு ஆடு இங்க நாங்க வச்சிருக்கோம் இதுல நம்மள்ட்ட ஒரு மூணு நாலு பீசஸ் இருக்குது அந்த ஒண்ணு அது ஒண்ணு நினைக்குது பாருங்க அது எவ்வளவுதான் வளருமா சார் இவ்வளவுதான் ஹைட்டே வளரும் சார் அது மத்த ஆடுகளுக்கும் இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது குட்டி போட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆறு குட்டி வரைக்கும் போடுங்க ஆறு குட்டி போடுங்க ஆமாங்க மத்த ஆட்டுக்கும் இந்த ஆட்டுக்கும் உள்ள பெரும் வித்தியாசம் அது ரொம்ப இது வந்து காஷ்மீர் பேந்தம் செம்பரி ஆடு இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம வந்து மிக்ஸ் இருக்குது சார் இந்த ஆட்டோட வயசு என்னங்க தான் இதுக்கு ரெண்டு வயசு ஆகுது ரெண்டு வயசு ஆகுது ஆமாங்க நம்ம நாட்டு மாடுகள் வளர்ப்பு வரை நம்ம நாட்டு மாடுகள் எல்லாமே இங்க தான் நம்ம பராமரிச்சிட்டு இருக்கோம் ஓகே சார் மாட்டு பண்ணை நாட்டு பண்ணை வாங்க பாக்கலாம் பாக்கலாம் வாங்க இது வந்து காங்கிரேஸ்ங்கிற இனங்க நம்ம நாட்டுல ரொம்ப பழமையான ஒரு இனத்துல இது ஒரு இனம் ஆமா இது எங்களோட மேட்டிங் புல்லுங்க எங்க ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல வந்து மாடு அப்பாக்கு ரொம்ப பிடித்தமான மாடு அதனால அது இன்னும் எங்கள்ட்ட இருக்குதுங்க இது கிருங்க கிர் காலை பியூர் பிளாக்ல இருக்கக்கூடிய கிர் காலைங்க நம்மள்ட்ட இருக்குது இதுவும் மேட்டிங்கா உள்ளது இது இங்கே பிறந்து வளர்த்தது இந்த கிருல எத்தனை மாடு சார் இருக்கு மொத்தம் கிருட்டில் நம்மள்ட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது மாடு இருக்குங்க சார் சரிங்க சார் ஆமாங்க ஆமாம் இதுனா சார் எரும மாடுகள் நிற்குது ஆமாங்க இது முறா எரும மாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பா இடையில வாங்கினாருங்க சரிங்க இதுவும் வந்து உங்களுக்கு பாலுக்கு ரொம்ப நல்லது பால் அடர்த்தியா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கோம் எரும மாடுகள் எத்தனை சார் இருக்கு மொத்தம் எரும மாடு நம்மள்ட்ட அஞ்சு இருக்குங்க சார் மொத்தம் அஞ்சு இருக்குங்களா ஆமாங்க இது நம்ம சாஹிவால் அப்படிங்கிற ஆமா சார் அதோட புல்லு சார் இது ஓகே சார் மீட்டிங்காக வச்சிருக்கோம் சரிங்க சார் இது என்ன காலை சார் ரொம்ப பொடுசா இருக்கு குட்டியா இருக்கு சரி இது நம்ம தமிழ்நாட்டு பூர்வீகம் கொண்ட வல்லாங்குட்டை ஆமாங்க சார் அப்படிங்கிற காலம் வளருங்களா இவ்வளவுதான் சார் வளரும் இது இது நாங்க பிரீடிங்காக நாங்க வச்சிருக்கோம் சார் ரொம்ப ரேர் பிரீடு நினைக்கிறோம் ஆமா சார் நம்ம தமிழ்நாட்டு பிரீடே ரொம்ப ரேரான பிரீடு நிறைய பண்ணைகள்ல பாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத பிரீடு இது சார் இது வந்து ராத்திங்கிற பிரீடு இது சரிங்க ஆமா ராத்தி மாடு இதுவும் நாட்டு மாடு வகையை சேர்ந்தது நம்ம கிர் சாஹேவால் அதே மாதிரி ராத்திங்கிற பிரீடுங்க சார் இப்ப இந்த மாடுகள் வந்து என்ன பர்பஸுக்கு சார் வளர்க்குறீங்க பொதுவாங்க மாட்டு வளர்ப்பு வந்து இதுக்காக பாலுக்காக மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க அதே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணுவாங்க நம்ம இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையில் நம்ம முக்கியமாக பண்ணக்கூடியது நம்ம கவுனி அரிசி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம மெனியூர் நேச்சுரல் மெனியூருக்காக தான் நம்ம வந்து மாடுகளை வளர்க்குறோம் எங்களுக்கு வந்து பால் விற்பனையினால பெரும் ப்ராஃபிட்லாம் சொல்ல முடியாதுங்க ஏதோ போயிட்டு இருக்குங்க முக்கியமானது மெனியூருங்க 
வச்சிருங்க அதாவது உரத்துக்கு 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 தாங்க நாங்க வந்து பயன்படுத்துறது ஓகே சார் இப்போ மொத்தம் எத்தனை மாடுகள் சார் இருக்கு சார் மொத்தம் நம்மள்ட்ட இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது மாடு இருக்குதுங்க இது வந்து நாங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் விற்பனையும் பண்ணுறோம் நம்மள்ட்ட வந்து வாங்கிட்டு போகிறவங்களும் இருந்துட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு இருக்கிற இந்த ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது ஏக்கர் லேண்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க கல்டிவேஷனுக்கு நம்ம இந்த மாடுகளோட சாணம் இதுவும் போதுமான தான் இருக்குது உரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மாட்டு சாணத்தை வந்து வரட்டியா தட்டி இதை வந்து நாங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் விற்பனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதை வாங்கிட்டு போகிறவங்க விபூதிக்கு பயன்படுத்திக்கிறோம் சரிங்க சார் இந்த வரைட்டி எப்படி சார் இப்போ இங்கேயே தட்டி நீங்களே கொடுத்துருங்க இங்கேயே தட்டி நம்ம கொடுத்துறது நம்ம ட்ரையரில் சில பேர் கேட்பாங்க ட்ரையரில் போட்டு தட்டி கொடுத்துறதுங்க ஓ அதை பார்க்கலாங்களா இது வந்து நம்ம சோலார் ட்ரையர் சார் சரிங்க சார் இப்போ இது எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியமாக எல்லா பொருளையும் வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ அந்த வரட்டியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்டா அது ஒரு கேக் மாதிரி செஞ்சு அந்த இதில் நம்ம ட்ரை பண்ணிடுறோம் இதை ட்ரை பண்ணி இதை நம்ம தனியாக கேக்ஸாக விற்கிறோங்க நார்மலாக இது ட்ரை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இதில் போட்டோம்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு ட்ரை ஆகி ட்ரை கேக் நேரத்தில் இந்த சாணி வந்து வரைட்டி ஆகிடும் வரட்டி ஆகிடுங்க ஓகே சார் அது நீங்கள் இதை செட் பண்ணுற டெம்பரேச்சர் பொறுத்து இருக்கு நம்ம டெம்பரேச்சர் அதிகமாக செட் பண்ணோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது இது எங்களோட குளம் கிட்டத்தட்ட நம்ம பத்து குளங்கள் வச்சிருக்கோம் மீன் குட்டை மீன் குட்டைகள் மீன் வளர்ப்பு குட்டைகள் எல்லாமே பத்து குளம் வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன மீன்கள் சார் போட்டுறீங்க நம்ம வந்து ரூப் சந்த் இருக்கு சிசி இருக்கு கெண்டை இருக்குது அதிகமாக மீன் <laughs> இது நம்ம ஹார்டிகல்ச்சர் ஃபார்ம் உள்ள வந்து நாங்க வந்து レッド சாண்டல் வுட் ஓகே சார் அந்த மரம் வளர்த்திருக்கோம் உள்ள நாங்க எல்லாம் பண்ணி இப்போதான் ஒரு ஒரு 6 மாசம் ஆகுதுங்க நம்ம நட்டு எல்லாமே சரிங்க அதுக்கு சைடுல பாத்தீங்கன்னா செவ்வால மத்த மரங்கள் எல்லாம் நாங்க போட்டுருக்கோம் சப்போர்ட் சிஸ்டம்காக இது வந்து பண மரம் அப்படினு சொல்வாங்க ஒரு கால கட்டத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு நிறைய விலை போக கூடிய மரங்கள் சோ அது நம்ம இப்பவே நட்டு வச்சிருக்கோம் சரிங்க ஏற்கனவே நாங்க கிட்டத்தட்ட 5 ವರ್ಷத்துக்கு முன்னாடி நட்டதெல்லாம் இப்ப எல்லாம் நல்ல மரமா வளர்ந்து வந்திருச்சுங்க தனியா இருக்கு தனியா இருக்குது அது ஒன்னு ரெண்டு தான் இருந்துச்சு சரிங்க இப்ப ஒரு ஒரு இடமே அதுக்காக அமைட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக எவ்வளவு இடம் சார் மொத்தம் இது இது கிட்டத்தட்ட 1.5 ஏக்கர் இடம் சார் இது 1.5 ஏக்கர்ல நாங்க கிட்டத்தட்ட 1200 கன்னு நட்டிருக்கோம் 1200 கன்னல முக்கால் வாசி கன்னுங்க எல்லாமே レッド சாண்டல் வுட் தான் செம்மரம் சார் இந்த செம்மரத்துக்கு ஏதாவது பர்மிஷன் வாங்கணுங்களா அந்த மாதிரி சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துடணுங்க நம்ம வந்து லோக்கல் விஓட்ட வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நட போகிறோம் இத்தனை இடத்துல இத்தனை கண்ணுகள் நட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவங்கள்ட்ட சொல்லிவிட்டு அவங்க பர்மிஷன் வாங்கி ஆகணுங்க அது வாங்கினா தான் நாலு பின்ன நம்ம வந்து கட்டிங் ஆர்டர் வாங்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க சார் கொஞ்சம் பேரல்லாம் நிறைய இருக்கு சார் இந்த பேரல் வந்து நம்ம இந்த பஞ்ச காவியாக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த நேச்சுரல் மெனியூருக்காக நம்ம வந்து இந்த பேரல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே சார் நம்ம மாட்டு பண்ண இந்த இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சார் சரிங்க சார் இப்போ அதுலேருந்து வரக்கூடிய வந்து மாட்டு சாணம் மாட்டு மூத்திரம்லாம் எல்லாமே இதில் வந்துருங்க இந்த லைனாக வந்துட்டு நம்ம வயல் இங்கே இருக்குங்க நேராக வந்து கலந்துருங்க இதனால நம்மளுக்கு இயற்கை உரம் இந்த வயல்களுக்கு எல்லாமே கூடிய மட்டும் நம்ம இயற்கை உரத்தை தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க ஓகே சார் 
இப்போ மாட்டு சாணங்கள் எல்லாமே அந்த தண்ணியில் கரைச்சி இந்த பக்கம் வந்துடுது ஆமாங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நம்ம வாழை போட்டிருக்கோம் சரி வாழைக்கும் வந்து இந்த மாட்டு சாணம் தான் உங்களுக்கு போகுது இந்த தண்ணி போகிறது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு சாணம் சரிங்க சரிங்க சார் நல்ல விளைச்சல் இருக்கு சார் நல்ல விளைச்சல் இருக்கு நம்ம இப்போ ஆக்சுவலி பிரதானமாக ஏம்செட் இன்டெக்ரேட்டட் ஃபார்ம் எங்களோட ஒருங்கிணைந்த பண்ணையோட கிரீடம்னா வந்து எங்களோட கவுனி அரிசிகள் தான் நாங்கள் கருப்பு கவுனி அரிசியும் பண்ணுறோம் சேப்பு கவுனி அரிசியும் பண்ணுறோம் ரெட் குளூட்டினஸ் அப்படின்னு சேப்புக்கு சொல்லுவாங்க ஃபொபிடின் பிளாக் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருப்புக்கு சொல்லுவாங்க இது கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து நம்ம ஃபார்மில் இருக்கிற இருபத்தஞ்சு ஏக்கர்லேயும் நம்ம பண்ணிட்டு வரோம் இது இல்லாமல் நம்மள்ட்ட வெளியே இருக்கிற ஏரியாவில் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஏக்கர்லேயும் நாங்கள் பண்ணிட்டு வரோம் இந்த கவுனி அரிசியை நாங்கள் இன்றைக்கு இல்லைங்க ரொம்ப வருஷமாகவே பண்ணிட்டு வரோம் ஆரம்ப கட்டத்தில் இதுங்களுக்கு அவ்வளோ டிமாண்ட் கிடையாது இப்போ மக்களோட விழிப்புணர்வு அதிகமானதுனால அதிகமாக வாங்கிட்டு இருக்காங்க திருவாரூர் மாவட்டத்திலே உலகத்திலே அதிகமான மகசூல் பெற்ற பண்ணையாக எங்கள் பண்ணையை ஒரு கால தேர்வு பண்ணாங்க கலெக்டர்லேருந்து நாங்கள் அவார்டும் வாங்கியிருக்காரு எங்கள் அப்பா வாங்கியிருக்காருங்க ஆ சார் நான் இது வந்து நம்ம நெல்லுக்குள்ள குடவுன் இது இங்கே தான் நம்ம வந்து கருப்பு கவுனி சேப்பு கவுனி நம்ம ஸ்டாக் பண்ணுற இடம் ஓகே இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட்டின கட்டிடம் சரி இதை வந்து இந்த கட்டிடத்தை நாங்கள் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஹால் மாதிரியும் நாங்கள் பயன்படுத்திக்கிறோம் உள்ளே பாத்ரூம்லாம் இருக்கு எவ்வளோ மூட்டைகள் வரைக்கும் சார் இதில் அடக்க முடியும் பத்தாயிரம் மூட்டை வரைக்கும் நம்மளுக்கு வைக்கலாம் பத்தாயிரம் மூட்டை தாளம் ரெண்டு ஷெட் இருக்குது அதை சேர்த்து சொல்கிறாப்ல அங்கே ஒரு ஷெட்டு இங்கிட்டு ஒரு ஷெட் ஓகே ஸோ ரெண்டும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் மூட்டைகள் சார் இப்போ இது இல்லாமல் நம்ம பண்ணையில் வேறு என்னென்னங்க இருக்குது இப்போதைக்கு நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மரங்கள் தான் நம்ம வச்சுருக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட காமிச்சிருக்கோம் இது இல்லாமல் நம்ம நாட்டு மரங்கள் நிறையா இருக்குதுங்க அங்கங்கே நாட்டு மரங்கள் இருக்குது நாவ மரம் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு நாவ மரம் இருக்குதுங்க இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் இல்லை ஒரு நாலு வருஷத்தில் ஒரு பிரம்மாண்டமாக உருவாகுங்க அந்த ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குங்க அதை நோக்கி தான் எங்கள் பயணமும் இருக்குது மூங்கி மரம் அழிஞ்சிட்டு வர காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை ஏக்கர் மூங்கில் மட்டுமே நம்ம பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோங்க இதனால் எங்களுக்கு எந்த பலனும் கிடையாது ஏன்னா இப்போ யாருமே அதை வாங்குறது இல்லைங்க இருந்தாலும் நம்ம பாரம்பரியம் நம்ம மரம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அதை பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் சார் இப்போ உங்களுடைய பண்ண அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூறு ஏக்கர் வரைக்கும் சொல்கிறீங்கல்ல ஆமாங்க இவ்வளோ இடங்களை பண்ணும்போது ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயமா தான் சார் பார்க்குறேன் செலவுகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதை எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணீங்க எந்த அளவு இதை கொண்டு வந்தீங்க மேலே ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்ம ஆரம்பிச்சும் போது ஏற்பட்ட செலவுகள் தான் இருந்துச்சு இனிமேல் சொல்லப்போனால் கடைசி ரெண்டு மூணு வருஷங்களாக தான் நாங்கள் வந்து வந்து லாபம் பார்க்கவே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி தான் எங்களுக்கு வெறும் செலவுகள் தான் சரிங்க ஆனால் அது இப்படி தான் இருக்கும்னு எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியுங்க எங்கள் அப்பா கால் வைக்கும் போது தெரிஞ்சு அவர் ஒரு விவசாயிங்க போது தெரிஞ்சு பண்ணாருங்க வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக எங்களாட்டி இதுலேருந்து லாபம் ஈட்ட முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருக்குங்க எங்களுக்கு வரும் காலங்களில் விவசாயம் தான் கை கொடுக்குங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு நான் ஒரு மூணாவது தலைமுறையாக எனக்கும் அது ரொம்ப ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குங்க சூப்பர் சார் சரிங்க சார் உங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணி வச்சுருங்க சார் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக சார் அடுத்தது நாங்கள் ஒரு பெரிய பரிமாணத்தில் நாங்கள் வருவோங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கும் இருக்குது எங்களை தேடி மக்களும் வரணும் அவங்களோட ஆதரவையும் கொடுக்கணுங்கிறத கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்களும் நல்லபடியாக உங்களோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் நல்லபடியாக வளர்ந்து நீங்களும் நல்லபடியாக வளரணும்னு வாழ்த்துக்கிறோம் தேங்க்யூ சார் ரொம